。那时候阿伯还没有回去新加坡的时候就比较好，因为我所有吃不完的都可以让他吃。在这部影片，我将会用华语和大家分享。在过去的几部影片，就有观众留言说：“哎呀，艾琳，我们有一些观众不会听广东话，可不可以在某一些影片换用英文或是华语做分享啊 ？”OK， 有求必应，小艾琳。所以在今天这部影片呢，我想跟大家分享一下，我身为一个土生土长的香港人，在新加坡生活两年以后，终于回去香港，到底有什么东西我是感觉到还蛮不习惯、不适应呢？如果你曾经有在外地生活一段长时间，回去你生长、成长的地方，你多多少少会有一点不习惯吧？棒！好，几杯一起 ，Let's go。觉得家里的个人空间很小。如果你是香港人，不要打我。如果你是已经移民去外地，或是曾经有在其他地方生活居住过的香港人，我相信你也应该会有这种感觉吧。在香港以外的地方的屋子，或是你住的地方，应该都比你香港的家大吧。我自己是啦，就我在新加坡住的主屋是四房，一千一百 square feet， 有我在香港跟家人一起住的屋子是大概七百 square feet， 住四个人。回到家的时候呢，我是第一个感觉觉得啊，为什么这个家比我两年前离开的时候好像变小了？自己的房间我觉得很小，随便都会碰到墙壁啊、桌子啊、椅子啊、衣柜啊，就没有什么空间。如果我们全家人都在客厅的话，就会觉得客厅显得更小了。然后我在客厅做工啊，或是在无聊的时候，我会不小心讲一句啊。为什么这个家这么小啊？我妈咪听到的话，她就肯定会骂我。气性啊，也好大呀啦！可是跟新加坡的客厅比起来，还是有差嘛。这个是一个无可避免会感觉到的小差别，跟不习惯吧。棒。在公共地方里的个人空间也是很小。在香港 M T L 的车卡里面，我觉得人与人之间的空间很小。其实我相信整个车卡的位置也是比新加坡的 M R T 的车卡小吧。我还记得在 Pre Covid 上班下班的时候，如果你要去搭 M T L 的话，很大机会你都是会跟人家黏在一起，就真的是紧紧的黏在一起，在人家呼吸的时候，你都会感觉到有一股气流在你旁。边。变，但现在在疫情底下，确实人是比较少了。但是那个个人空间感，我觉得还是跟新加坡有一点点的差别。坐在车卡里面的椅子上的时候，我就会觉得我对面在坐的人为什么离我这么靠近？然后中间又会有人站住，就更觉得哎，为什么感觉要黏这么贴呢？为什么要走这么靠近呢？因为在新加坡搭 MRT 的话，其实有某一些线里面的车卡呢是没有椅子的，所以就显得更大的空间。餐厅多退出套餐，没有大中小选项。在香港，很多时候在茶餐厅或是快餐店里面，你要叫一个午餐、早餐、晚餐，它都是一个套餐来的，给你一个饭。加一个汤，加一杯饮料，它就是一个 set， 然后那个是最划算的价钱。不是说你不可以单点，但单点就会很贵了。但套餐呢，它的料是没有大小让你选的，其实只有一个 size。我在香港吃这些套餐的时候呢，我很常就会有吃不完的情况。那时候阿伯还没有回去新加坡的时候就比较好，因为我所有吃不完的都可以让他吃。但是在他回家以后，我就很烦恼，因为 most of the time 其实我都是吃不完的，不要又很浪费，但你又不会带回家，但又确实吃不下，为什么我不可以付
75% of the price 要你给75% of 这一碗东西我但这个其实不是香港usual的 practice 但在新加坡就不一样你去交一个福建面啊你去交紫茶的料其实大部分时间你都可以选它的大小就大的是最贵了付多一点钱多一点料你要小的你就付最便宜但也是最小份其实我本来也是一个训练有素的香港人很多时候不小心在新加坡都会走很快在回来香港第一步走出飞机的那一刻其实我的步伐已经比我在新加坡走得快在香港生活的这段时间一开始真的是会有追不上的情况后面的人
就这部影片就到这里咯，希望你 enjoy。不懂我以上跟你分享这一些在新加坡生活两年后回香港不习惯的地方。你有没有经历过呢？欢迎在下面留言。追一条片嘅话，记得俾个 like、subscribe 呢个 channel， 最紧要揿埋个钟仔，就唔会错过下一条片啦。我哋好快再见，拜拜。